La de-escalation nelle terapie del carcinoma mammario e analizzare il contributo della diagnostica nella riduzione delle successive terapie. Se ne è discusso nella nona edizione del congresso Quality of Care, Quality of Life presso l'autorità portuale di Brindisi, presieduto dal dottor Stefano Burlizzi. Quest'anno il comitato scientifico è formato dallo stesso dottor Burlizzi, dalla genetista Concetta Cafiero e dall'oncologa Laura Orlando. Sono stati riassunti gli elementi innovativi emersi nella recente conferenza internazionale di Vienna, soprattutto in tema di nuovi farmaci. Inoltre è stata ribadita l'importanza anche del ginecologo in tutto il percorso di diagnosi, cura e follow-up della paziente che si ammala di tumore al seno, ruolo conferitogli dalla figura di continuo referente nelle diverse fasi della vita di una donna. Il concetto di descalation è un concetto estremamente attuale in questo momento. La descalation nelle terapie è già iniziata negli anni 60 con il professor Umberto Veronesi che dimostrò al mondo come si potesse eh, effettuare degli interventi chirurgici più conservativi e più rispettosi anche dell'estetica della paziente non pagando nessun prezzo eh, alla cura. Ed è questo, su questa filosofia noi abbiamo costruito tutto il, il futuro e il presente della chirurgia senologica e della senologia in generale. Le due giornate di ieri e oggi stanno a dimostrare come questo processo di descalation sia un processo progressivo che è partito da lontano ma che ha ancora un grande futuro e che ci sta permettendo appunto sia nel campo chirurgico che nel campo delle terapie mediche, della radioterapia, di ottenere questi risultati, cioè di poter curare meglio con delle terapie meno aggressive. Anche la diagnostica in questo senso ci sta dando un grande contributo perché ci aiuta a individuare delle malattie sempre più dettagliate, sempre più targettizzate e quindi utilizzare delle cure su quello specifico tipo di patologia, su quella specifica paziente. Nella giornata di oggi tratteremo anche il ruolo del ginecologo all'interno di questi processi di diagnosi e cura perché è una figura che si è sempre eh, dimostrata naturalmente il primo referente delle pazienti e che in tutti i processi che attraversano le pazienti rappresenta un ruolo determinante che deve anche un po' recuperare perché qualche volta i ginecologi si sono allontanati dalla patologia mammaria, io sono d'origine un ginecologo e mi fa piacere quindi ri riassumere questo ruolo e sollecitare la riassunzione di questo ruolo.